Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que nós vamos falar de Árvore do Halloween. Então galera, esse livro é desse escritor chamado Ray Bradbury, que eu já ouvi falar, é um escritor famoso, ele tem umas obras aí reconhecidas, que não na área da fantasia. E esse livro aqui, eu peguei ele, fui ler ele sem saber de nada, sabe? E eu fiquei muito impressionado com o seguinte, ele é um livro escrito nos anos 70, só que durante a minha leitura eu não percebi isso... Eu não sei se é por conta da tradução, porque pode ser a questão da tradução. Mas enquanto eu li esse livro, eu tinha a impressão de que era um livro assim, ó, contemporâneo. Um livro, tipo, foi publicado há uns 4, 5 anos, no máximo. E até eu entender qual era a pegada desse livro, qual era o propósito da história desse livro, eu tava meio confuso, tipo assim, imaginando, meu Deus, esse livro é tão maluco quanto o Alice no País das Maravilhas, né? Porque há uma diferença muito grande de, de mudança de cenário, a inserção de elementos que aparecem assim, surpresa e coisas que se transformam, que são uma coisa e daqui a pouco viram outra. É um livro que, assim como o escritor que viajou bastante na fantasia, quem lê também, né, viaja junto. E bem, o livro traz a história de um grupo de crianças de uma cidade ali do interior dos Estados Unidos que eles estão ali na noite do Halloween, né, cada um deles com uma fantasia e é bem interessante essa questão de que o autor escolheu propositalmente as fantasias desses meninos um fantasiado de múmia, um de bruxa, um outro de esqueleto e por aí vai e eles querem se divertir naquela noite, né, de sair por aí pedindo doce, se divertindo e eles têm um amigo que é muito prezado pelo grupo, o tal de Pipkin. Esse amigo, ao que parece, tá meio sumido, tá meio estranho. E ele só, só sabe, eles têm a noção de que só vai ser bom aquele Halloween se o Pipkin for junto com eles. Acontece que o Pipkin tá estranho. Ele não tá normal. Vocês vão por ali que a gente vai se divertir essa noite. Me esperem. Né? Vão até aquela casa que fica além dos limites da cidade. Já na partezinha mais escura e tal. E esses meninos vão até essa casa. Uma mansão velha, mal-assombrada, aquela coisa né, típica de cenário de horror de crianças. E há um detalhe, ao lado daquela casa tem uma árvore. Essa árvore está repleta de abóboras, como se fossem os frutos da árvore. E todas essas abóboras estão talhadas com rostos diferentes, de diversas formas como se pode talhar uma abóbora. E há a chegada de um personagem estranho, meio que caracterizado como a morte, sabe? Ele tem o nome de Montarlia, e ele vai ali meio que conduzir esses meninos nessa aventura que eles tanto querem. Até então, eu esperava que talvez fosse uma história de horror, eu esperava que fosse uma história de lendas e tal. Só que o livro é bem educativo, na verdade. É um livro que é tão direcionado para crianças quanto seria direcionado para adultos. O que vai acontecer é que esse Montarlia vai proporcionar essas crianças em busca de resgatar esse amigo Pipkin, que acontece um negocinho lá que ele, né? E eles têm que salvar esse amigo. E nessa busca de salvar esse amigo, esses meninos vão ter uma aventura na história e em vários locais do mundo, o que vai contar meio que aí a história do Halloween. Então, inicialmente, para você ter noção, eles vão até o Antigo Egito. E aí você vai entender que a fantasia de múmia daquele amigo não foi à toa. E aí vai contar o meio que a história das múmias. Qual é a parcela que a cultura egípcia tem e que contribuiu para construir o Halloween tal qual a gente conhece ele hoje em dia. Depois nós vamos ter aí o episódio das bruxas, vai ter o episódio aí dos esqueletos e tal. É bem interessante. Mas, na minha opinião, o livro só se torna interessante quando você chega nessa parte, de você entender, ah, esse é o propósito do livro. Então essas crianças vão passar aí por diversos locais do mundo e diversas épocas históricas para receber aí um pouquinho de informações, né, do, de como foi o Halloween ali. Tanto é que culmina com o Halloween do México e eles acham bem mais interessante, porque o Halloween do México meio que você ali conversa com os seus parentes que já morreram, você meio que celebra ali a data com seus entes queridos que não estão mais aqui, é uma época de lembrar que aqui no Brasil nós temos o dia de finados. Para nós é uma data mais pesarosa, é uma data de tristeza, de oração. Para os mexicanos é uma data bem mais divertida. É o típico livro em que você viaja numa aventura, 
fantástica e real, com muitas aventuras, de você voar de vassoura, correr pelos céus, fugir de monstros, fugir de um cara com uma foice, sabe? Eu acredito até que daria um filme fenomenal, seria muito mais interessante. Pronto, esse é o típico livro que eu tenho certeza que o filme seria melhor que o livro. E assim, o livro é bem legal porque ele tem umas ilustrações bem interessantes que vão remeter né, a algumas cenas que acontece ali durante a história, e umas ilustrações assim que você não sabe se são divertidinhas ou se são sombrias o suficiente para fazer você se assustar. Então fica aí a dica de um livro muito legal, tão legal quanto para crianças, quanto adolescentes e quanto adultos. Eu vou deixar aí do lado de outras dicas de vídeos de outros livros de aventuras, vai aparecer aí no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo. Com licença.